Opa, beleza? É nós de novo. Mais um videozinho do canal. Aqui eu vou explicar como instalar um varal de teto. Quando não tem teto, né? Quando você tem só alguma estrutura de madeira. Tem estrutura de madeira e alguma parede do lado, né? De repente você tem também só uma, só uma, uma estrutura assim, ó, uma viga de madeira também. Tá? Que também depende da situação, dá pra você instalar também, tá? Então aqui é estrutura de madeira. Eu tenho aqui, eu não tenho teto, laje, certo? Então eu vou instalar nessas duas estruturas de madeira aqui, ó. Essas aqui para instalar o varal de teto, tá bom? Beleza? Então aí eu vou mostrando passo a passo aqui. Ó, aí o seu, quando você comprar novo, vai vir isso aqui, ó. Vai vir quatro desse simples, que é uma rodinha. Provavelmente vai vir dois desse duplo. Com duas rodinhas e quatro presilha dessa aqui, ó. E vai vir e vai vir um gancho desse também. E provavelmente vai vir buchas também, tá? Vai vir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai vir sete buchas aí, tá? E além da cordinha que também vai estar tá aí. Pode ser que no seu caso também venha hum, esse tipo de rodinha aqui dupla. Cadê aqui, ó? Então pode ser que também venha assim, a dupla. Que é a mesma coisa, tá? Vai ser a mesma situação, dupla. Tá? Então eu já vou... A princípio, eu vou pegar o varal lá e vou medir lá em cima. Pra ver qual a posição correta que, que eu vou ter que ficar. No meu caso ali, eu já sei que essa presilha, ó. Eu vou ter que pôr na lateral. Nessa lateral. Porque a madeira, a distância da minha madeira tá aqui, ó. Aqui... Olha o meu grandão, então. E ali, ó. Ele tá bem distante. Se tivesse curto a madeira, se a madeira tivesse por aqui ou ali, assim, as duas madeiras, aí você ia ter que pôr essa presilha na lateral. Aqui, nessa lateral aqui, ó. Mas no meu caso ele tá bem distante, então eu vou ter que pôr nessa... Eu vou mostrar lá, peraí. Ó, peguei o varal aqui. Então, ó. Eu coloquei, ó, ali E aqui, ó Tá vendo? Ele tá bem distante, ó Ele tá bem nessa ponta aqui, ó Da extremidade, ó Se o seu tivesse mais próximo Você ia colocar depois a presilha Aqui, ó, tá? Então você vai prestar atenção aí no seu caso Cada caso é um caso Aqui no meu caso eu vou colocar a presilha Aqui, mais ou menos, aqui Ou aqui, ó Essa presilhinha aqui, ó Tá? Então o meu, o meu eu vou ter que pôr aqui, ó. O seu pode ser que fique aqui, ó. Que a sua madeira seja mais próxima uma da outra, tá? E já pra começar... É... Não. O que, que eu vou mostrar aqui, ó. Como é madeira, então você vai precisar o quê? De uma broca de aço rápido. Uma broca pra madeira, tá? Uma broca de aço rápido que fura tanto ferro como madeira, Tá? Eu então escolhi uma broca que seja um pouquinho mais fina que o gancho. Ó, se você colocar aqui na frente da broca, ele esconde um pouquinho, tá vendo? Ó? Mas ela é um pouquinho mais fina, ó. Ó, tá? Então eu escolhi uma broca que é um pouquinho mais fina do que o gancho. Do que esse gancho aqui, tá? Aí eu vou mostrar ali como que você vai ter que medir. Aí eu vou mostrar ali, mais ou menos, tá? Ó, gente, então eu vou precisar aqui, fazer quatro furos aqui, né? Dois desse lado e dois do outro, certo? A princípio, eu já vou deixar aqui uma distância de 15 centímetros, ó. Da parede, eu vou deixar 15 aqui, tá? Porque eu já tenho esse aqui mais próximo. Mas, no manual de vocês, provavelmente aí vai estar tá pedindo entre 15 ou 20 centímetros, tá? Mas aqui no meu caso, eu vou deixar 15 então, um primeiro furo desse aqui, eu vou deixar aqui, ó, com 15. E o outro também vou pegar aqui e medir, vou deixar com 15, no meu caso, tá? E depois aqui eu só centralizo o meio pra mim fazer dois furos aqui, tá? Mas não, agora não é o caso. Vamos fazer os quatro, os furos daqui da, da madeira. Então eu vou jogar 15 pra cá, ó. 15. Beleza, ó, joguei 15, tá? Aí agora o que, que eu vou fazer? Eu vou medir a distância aqui do varal. Então eu sei que lá, do, lá da parede 
que no meu caso vai ficar aqui, mas pode ser que se eu fique aqui, tá? Vai dar a mesma coisa. Então lá da parede, deu 15. E eu... Então um furo vai ser aqui, ó, 15, né? O seu aqui, ó, provavelmente vai dar aqui, ó. Então você vai medir qual a distância do, do seu varal. Então aqui, ó, um furo seu, você já sabe que vai ser aqui, ó, um furo. Aí você mede só a distância do seu varal, ó. Ali na ponta até outra ponta, ó. Aqui vai ser entre... Ó, 55 e meio. Mas se você colocar bem no centro em cima ali, ó, a gente vai dar 55, ó. É, ó, 55. Meu, não tem importância se for, nossa, 54, 55, é pouca coisa, 55 e meio. É pouca coisa, tá? Então, é só uma base, tá? Então, eu já sei que ali eu vou fazer com 15... O primeiro furo vai dar 15 e depois o outro furo eu vou medir, ó. vou colocar ali e vou colocar ali ó, 50 e... no caso aqui 55, vai. Então já sei que um vai ficar aqui, o outro aqui. 15 aqui e depois eu meço 55 pra cá, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. O seu pode ser que vai ficar aqui, né, ó. A madeira é a mesma coisa, ó. Daqui, aqui. Beleza? Agora eu vou pegar... Vou pegar a trena, vou marcar lá em cima com... Com um lápis. Aí eu prego primeiro a broca e faço um pré-furo, tá? Ó, uma broquinha. E depois vou esquiar lá em cima. Já fiz ali também. Agora é só você pegar aqui, ó. Esses aqui, ó, que é uma rodinha, tá? Se precisar, você já pega um alicate. Porque se tiver muito, se tiver muito duro, você pega um alicate para girar com o alicate, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou rosquear lá em cima. Se precisar, eu jogo aqui pra cá, ó. Pego o alicate e vou apertando com o alicate, se tiver muito duro, beleza? Vamos colocar os quatro aqui agora. Beleza, gente? Ó, coloquei, tá? Aqui depois eu, fui, eu vim com o alicate, ficou bem duro. E qual é a dica aqui agora, ó? Aqui no meu caso, o que vai na parede, as rodinhas duplas, vai ser bem aqui, né? Ó, no meio dessas duas aqui, ó. Que é onde a cordinha vai vir aqui, ó. No meu caso, tá? Pode ser que no seu caso fique na lateral. Pode ser que tenha uma parede aqui, sei lá, sua parede esteja aqui. Então essa dupla aqui você vai colocar na lateral, tá? No meu caso ficou aqui, ó, nesse nesse espaço aqui, ó. Então aqui, ó, qual é a dica? Onde vai as rodinhas duplas, que é no meio aqui, ó, você vai direcionar essas rodinhas aqui, ó. Pra ele, tá? Ó aqui, ó. Ó. Ele tá um pouco diagonal, ó. Pra cá. Esse aqui também, ó. Não tá reto, tá vendo? Ele não tá reto nem pra cá e nem pra cá. Ele tá um pouco diagonal. Então ele tá diagonal pra cá. Pra direção que vai ficar as rodinhas duplas. Aqui lá a mesma coisa, tá? Então essa aqui é uma dica. Aqui eu peguei o centro, tá? Ó, medi o centro daqui, ó. Achei o centro aqui e afastei 20 centímetros. Então, daqui aqui é o centro, eu coloquei 10 para cá e 10 para cá. Aqui no meu caso, eu, daqui, ó, aqui as madeiras aqui tem alturas diferentes, ó. Tá vendo? Essa aqui é maior, ó. É, essa aqui é menor, ó. Então, aqui ficou um pouco mais longe e aqui ficou um pouco mais próximo dessa madeira, tá? Então no caso aqui eu baixei acho que 5 centímetros em relação aqui, ó. Para dar mais ou menos essa altura dessa rodinha, ó. Tá bom? E aqui então não vai ter mais segredo. Você vai pôr, a... você vai achou o centro, 10 para cá, 10 para cá. Cadê as buchas? É que eu já me adiantei, tá? Eu fiz o furo lá, peguei a furadeira de parede, tá? 
você vai ter que furar. Se o seu for parede, aí você vai ter que usar a broca de parede aí, tá? Eu já me adiantei. Se no caso for madeira, você vai continuar o mesmo processo lá da madeira, tá? Se for lateral as madeiras. Você vai ter que colocar essas duplas aqui, ó. E preguiça de, preguiça de pegar o martelo, hein? <risos> Vamos lá, tá aqui já. Ó, então rodinha dupla, tá? Aqui no meu caso ele vai ficar nessa posição, tá? Ó, aqui, ó. Assim, ó. Tá? Então, mas eu vou girar bem. Vai ficar bem encostadinho. Quase encostadinho, né? Eu vou fazer aqui já já eu mostro. Aí ah, também para adiantar, o que, que eu já fiz também? Eu medi aqui do chão um metro e meio e fiz um furo aqui, ó. E coloquei uma bucha, tá? Que é onde vai ficar o ganchinho que vai ficar preso a cordinha. Então, do chão, medi um metro e meio, fiz um furo e coloquei a bucha. Pra gente colocar esse aqui, ó. Só um gancho simples, tá? Aqui é tudo bucha 6, tá? Tem aqui, ó. Aqui é bucha 6 com os ganchos tudo 6. Número 6. Beleza? Então vou colocar as, du as duas ali dupla e esse gancho aqui. Beleza? A gente já fez todo o preparo ali, né? Colocou o, as roldanas ali, as rodanas na parede. Colocamos o gancho ali já, tá? Vamos preparar a cordinha aqui. Ó. A sua cordinha provavelmente já vai vir um tamanho certo, tá? No meu caso aqui eu vou separar... Eu vou separar 13 metros, tá? Que é o, é o padrão. Que aqui também não preciso de mais que isso. Talvez eu vou colocar uns 14 metros. Eu vou separar aqui. Eu já, eu já já mostro o que você vai ter que fazer com essa cordinha. Beleza. Você tem a sua cordinha aí. Que a sua cordinha pra mim já vai estar tá pronta. Sua cordinha a princípio vai ter uns 13 metros. Eita, todos os animais eu resolvi passar aqui agora, ó. <risos> Então o que você vai fazer, ó? Você vai dividir essa corda no meio, tá? Você vai, você vai pegar as pontas, segura uma ponta. Opa, chega. Ó, você pega as duas pontas, tá? Então você vai segurar as duas pontas aqui, ó. Aí é só você ir puxando agora, ó. Você vai puxando até, até encontrar o meio, ó. Encontrou o meio, beleza. Aí você pega aqui ó, a tesoura e corta, tá? Então esse é o procedimento para cordinha. Você tem que dividir sua cordinha no meio, tá? Beleza? Eu já já mostro o próximo passo aqui agora. Já qual é a dica que eu vou dar aqui também? Se você tiver um isqueiro, tá? Um isqueiro, queima as pontinhas, tá? Eu espera um pouquinho. Aí toma cuidado para não se queimar. Tá, ó, porque fica muito mais fácil depois passar as cordinhas, ó, sem aqueles fiapinhos aqui, tá? Aí você faz na outra também, tá? Beleza, gente. Então você separou as duas cordinhas, tá? Então uma ficou aqui e outra aqui, ó, tá vendo? Ó? Ah, deu, eu dei uma queimadinha aqui na ponta, beleza? Então vamos transferir agora aqui, tá? Aqui no meu caso, gente, ó, aqui no meu caso, uma cordinha vai ficar pra cá, outra cordinha pra cá, tá? Pode ser que no seu caso, a, essas ro duas rodinhas fiquem nessa posição aqui, ó. Aí você vai colocar uma cordinha aqui, outra cordinha aqui, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Uma cordinha aqui, outra aqui. Vai ficar uma cordinha, uma só. É uma inteira. Você vai passar uma nessa e a outra nessa aqui, ó. Aí seria uma, né? Aí outra cordinha vai passar aqui e aqui. No meu caso, vai ficar aqui. Então, eu vou passar uma cordinha, a cordinha inteira aqui e nessa rodinha aqui, ó. Então, vamos lá. O que, que eu vou pegar agora aqui? Eu vou pegar a ponta de uma cordinha, eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui é o que mais tá mais próximo dessa aqui, tá? Então, eu vou passar aqui por dentro. 
Ó, vou, vou puxar e vou jogar aqui dentro, ó, da rodinha, tá? Você puxa pra baixo e deixa a ponta solta ali agora, ó. Aí você faz aqui, ó, você vai vir aqui nessa outra ponta, você puxa até achar a ponta, tá? Ó, achei a outra ponta, então vou, agora eu vou passar na outra rodinha aqui, ó. Ó, então agora eu vou puxar até a outra mais longe. Aí puxa pra baixo. Tá, beleza? Então eu já tenho duas pontas aqui. Um lado pra cá, ó. E aqui vai ser aquela a barriga que vai ficar prendendo aqui depois, ó. Tá? Agora você vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então eu vou passar aqui a do outro lado agora aqui. Gente, agora que eu percebi aqui, no meu caso, que é que eu mostrei o que ia ser numa, numa, na maioria do caso, na casa de vocês. Na maioria dos casos, vem é aqui, ó, a presilha, né? A maioria dos casos, tá? Tá, você entendeu? A maioria dos casos é esse aqui. Então, lá em cima, eu medi daqui, aqui. Mas como o meu vai ficar na lateral, aqui, ó. Eu tinha, o meu caso eu teria que ter medido esse aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Ou aqui, né? Também. Não tinha muita importância também. Vou colocado aqui, ó. Minha presilinha, ó. Então, o meu... Eu só vou mudar um pouco lá em cima. Aquele, aquele que é da ponta, pra gente eu vou jogar um pouquinho mais pra cá, ó. É só isso que eu vou fazer. Esse aqui eu vou jogar um pouquinho mais pra cá. Eu vou medir aqui esse até aqui, ó. Daria, vai dar certo se eu fizer assim também? Vai dar certo. É, só fica o quê? É, um pouco mais, vamos ver, um pouco mais pesadinho, tá? Mas se, porque se ficar bem retinho, ele fica mais leve de puxar e subir, tá? Então, o meu caso é esse aqui, tá? No caso de vocês, se tiver aqui, beleza, não muda nada, tá? Aqui no meu caso, vai ficar aqui, então o furo lá em cima tinha que ser mais próximo, ó. Tinha que ser, eu tinha que medir aqui... Aqui, ó. Tá? Pera aí. Beleza, gente. Então você tem as quatro pontas aqui, né? Agora vamos amarrar aqui o varal. Amarrar as quatro pontas aqui, tá? Gente, caso seu essa presilha sua tenha quebrada, não tem? Meu, é só amarrar direto, ó. Pega e amarra aqui direto, ó. Amarra direto. Tá? Então vamos amarrar aqui um lado. A princípio eu vou dar uns, uns dois nós aqui. Só que ainda não vou dar aquele aperto muito forte. Então amarrei um lado, agora vou amarrar o outro. E é aqui que a gente já vai começar a, a fazer, tipo, meio que o alinhamento, tá? Dele. Primeiro eu amarro, deixo ele aqui. Agora, ó, que vem aqui agora, ó. Opa, tá vendo que tá torto? Deixa eu ver aqui. Não, assim não vai, ó. Não vai. Ah, vai sim, ó. Então aqui eu já posso alinhar ele, ó. Ó, beleza. Acho que aqui alinhou. 
aqui alinhou esse alinhamento aqui ó agora esse aqui provavelmente esse aqui tá torto ó então aqui você vai ter que mexer na cordinha a gente vai pegar aqui solta e levanta ó. vamos ver aqui ó ó que lado é mais alto acho que por conta ali da, das madeiras que é mais uma é mais alta e outra mais baixa então deu essa diferença ó. então o que que eu vou fazer aqui eu solto um lado aqui ó E vou puxando aqui, ó. Eu vou puxando e vou dando aquela puxadinha que ali vai subir. Uma puxa aqui, tá? Aí você vai conferindo. Deixa eu ver se aqui ficou bom já. Não, mais um pouco ainda. Deixa eu ver agora. Bom, acho que agora foi, hein? Acho que agora foi, ó. Então agora eu deixo aqui, dou um nó aqui, ó. Já dou um outro segundo nó. Beleza, vamos conferir de novo. Ó, tá alinhado. Aqui de novo também, ó, você vai ver, ó. É só aqui, ó, só, só puxar. Ó. Beleza? Então aqui você já alinhou. Que, mas pode ser que ainda, na hora que você puxar aqui, ele dá uma desalinhada lá em cima. Mas eu creio que não. Quando você já consegue alinhar aqui embaixo direitinho, lá em cima dá certinho, tá? O é, que que agora a gente... Vou tentar fazer sem corte aqui. O que que a gente vai fazer agora, ó? Eu vou pegar aqui uma mão. Você não pode perder o alinhamento, tá? Ai, calma. Aqui, com o celular aqui tá difícil. Você vai pegar aqui, vamos lá, se eu consigo. Aqui acho que tá mais próximo. Aqui, ó. Ó. Você não pode perder o alinhamento. Ó, você vai segurar, tá? Ó. E não solta agora, ó. Ó. Não deixa de soltar aqui, ó. Agora sim, ó. Com as duas mãos. Aí você vai subindo. Ah, tinha um nozinho aqui, ó. Mas tá bom, não vai dar interferir não. Aí você vai subindo, tá? Sobe. Aí você vai subir. Você vai subir até onde você quer. Ó, acho que aqui. Ó, acho que aqui tá bom, ó. Aqui um pouquinho mais baixo, ó. Então, aqui, ó. É aqui que vai parar. Então você chega aqui e dá o um nó. Beleza, ó. ó. Colocou ali, dá um nozinho. Show, ó. Não, ó, não perdeu o alinhamento mesmo, ó. Quando já alinha aqui embaixo, sempre dá certo lá em cima, a maioria das vezes. Não perdeu o alinhamento, tá? Você já, você já puxou no máximo, onde você quer que para lá no topo. Beleza. Agora que você vai continuar fazendo, você vai fazer as regulagens, você vai fazer outro nó. Joga aqui, ó. Faz outro nó. Ó, outro nó, aí você desce de novo, faz outro nozinho aqui. É aqui a regulagem agora, regulagens de alturas que você necessita aí no seu, na sua casa, apartamento, tá? Que seja casa. Vamos lá, acho que aqui é o último nó. Ó, aqui é o último nó, e se eu quiser essa voltinha aqui, ó, não preciso dar um nó, só coloco ali, ó. Tá? Então quando você dá um nó, ele fica mais alto agora, porque você diminuiu as cordinhas, né, ó. Beleza? Então essas aqui são as regulagens, é só você puxar, aí você vai colocando onde você quer. Aonde você precisa que fique. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Ó, tá vendo que agora, depois que eu fiz o nó, parece que perdeu um pouco o alinhamento, ó. Então, o que que você faz? Você vai e desce aqui, né? Você pode descer um pouco aqui. E você só regular a cordinha. Você solta, puxa ou abaixa. Aonde você precisar alinhar. 
Ó, a princípio ele perdeu um pouco o alinhamento. Parece que agora esse lado aqui subiu um pouco. A princípio, tá? Mas é isso. E agora eu vou passar aqui a última dica. Beleza? A última diquinha aqui, tá? Cortar o excesso. Corta, corta o excesso, tá? Que sobrou. Um isqueirinho. Tá só pra queimar um pouquinho a pontinha ali, tá? E a outra dica aqui. Um desigripante, tá? Um desigripante, qualquer marca, tá? Você tacar aqui nas cordinhas, ó. E lá nas rodinhas também, tá? Que eu vou pegar a escada aqui. Já já ali também, lá em cima, ó. Tá? Então essa aqui é a última diquinha, tá? Tá com desigripante lá nas rodinhas, ó. E também na parte da corda que roda. E se você lembrar cada, sei lá, seis meses, uma vez por ano, <risos> lubrificar, tá? Aí dura mais tempo o seu, a cordinha do seu varal, beleza? Então essa aqui foi a dica da instalação varal de teto na madeira, lá em cima, tá? Tentei mostrar o mais detalhado possível, espero ter ajudado, tá? Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Valeu! Fui!